杨子因替补出镜上了热搜，官方粉丝团发文抵制，粉丝齐声支持。杨子在接受采访时说：“我不知道自己是谁，但我知道自己是谁。”网友们看完后非常愤怒。热搜的标题是“杨子变脸大师”，点进去才发现这不是一个好词。原来杨子在下班的时候照例遇到了很多人代为等待，想拍几张照片。但这几天的杨子显然是有备而来。直接打着伞出现，这让一些经纪人无法拍照。杨子说：“我不知道，我不知道。”杨子说：“我不知道。”杨子说：“我不知道。”杨子说：“我不知道。”杨子说：“我不知道，我不知道。”杨子说：“我不知道。”杨子说：“我不知道。”杨子说：“我不知道。”但当杨子上了车，关上车门后，立即进行了一波变脸操作。他们说：“我喝醉了。”我不相信你会打伞，甚至有人说你怎么了？句号，秦海璐，我不知道，我不知道。这让很多粉丝看完后大为光火，因为表面上是一回事，背后却是另一回事。秦海璐说：“我不知道你是怎么想的，但我知道你是怎么做的。”而在这一过程中，有的人则是不务正业，有的人则是不务正业，而一些捕捉到的只言片语也会被无限放大。最后造成一些不好的影响，这对明星是非常不利的，这也是杨子打伞抵制的原因。而在七月二日晚，杨子的粉丝团也发文称，一直以来我们都反对代拍扰乱正常工作和生活的行为，但还是屡禁不止。因此，再次请大家坚决抵制代拍行为，不看不打赏相关主播，不购买代拍资料，用实际行动维护正常的风气。保护杨子，他还展示了四张图片：抵制代拍、抵制跟拍、远离直播、保持界限。杨子说：“我不知道该怎么做，我只知道我在做我自己的事。”粉丝们也很支持，说不赏金，不看，不跟风，保护杨子。作为粉丝，要保持一种界限感，不要为了满足自己的窥视欲望而伤害他。的确。粉丝和明星之间应该保持一定的距离感，要知道粉丝是在关注明星，而不是在挑选明星。明星只有挂在天上的时候才是最亮的。我们应该更多地关注他的作品，讨论他的主演，而不是关注他的私生活，做伤害他的事情。这和私人粉丝有什么区别？我们都知道，杨子是一个善良可爱的明星，没有人希望他退出娱乐圈。所以我们要更好的保护他，爱护他，这样才能继续关注他。最后，我也希望杨子不要让一小撮人影响到他的心情，希望他在拍戏的时候能够快乐健康。零二，上半年演员网络直播热度榜单出炉，肖战夺得榜首。下一部剧的新消息也被传出。肖战这段时间还是比较轻松的，之前的作品《梦海》已经拍完，新的作品还没有开拍。他正处于放假调整期，新的工作还没有开始，所以他在休假。因此，我们经常在新闻中看到他的身影，如一个人吃火锅、假期逛街遇到肖战等等。但即使他在休假，仍然不时有关于他实际表现的新闻。2022年上半年，《猫眼》专业版发布了《余生，请多多指教》和《王牌部队》两档节目，肖战主演的《余生，请多多指教》都进入了前五名。其中，余生请多多指教占据了第一的位置。7月3日，专业数据网站酷云互动在其官方微博上发布了2022年上半年主演电视剧平均网络播放量前十名的演员。文中提到， 2 0 2 2年上半年，一批新生代实力派演员的作品密集上线，其中肖战主演的《余生请多多指教》《王牌特工》《雷佳音人世间》《当我们相遇》平均热度领先。并展示了上半年主演剧目平均网播热度前十的演员。肖战更是凭借电视剧《王牌部队》中的顾一诺和《后会无期》，请多多指教中的顾威获得了一万三千两百八十四的热度指数，位居榜首。肖战再一次向我们证明了什么是真正的活，什么是用数据说话。网友们也纷纷表示，肖战太厉害了，新生代实力派演员肖战。也有不少网友表示被肖战的作品所吸引，期待他的新作品《玉骨遥》和《梦海》。肖战的作品取得了如此好的成绩
，网友们自然对他的作品充满了期待。很多网友已经把目光投向了他的下一部剧。网上曾有传言说，肖战可能会出演电视剧《太阳与我同在》。最近又有关于这部剧的新消息。一些网友可能知道，这部剧的编剧是李想，这一点已经出现在海报上。这位编剧也不简单。曾获得第二十届上海电视节白玉兰奖最佳编剧奖。他说：“我是一个很好的编剧，也是一个很好的导演。”他说：“我是一个很好的导演，也是一个很好的演员。”据传，女主角是白百合。该剧主要讲的是姐弟恋。如果是白百合，那是非常好的选择。她有演技，也有好的外形。不知道她和肖战的搭配会擦出什么样的火花。而这部剧讲述的是一个业内知名的广告导演和一个刚入行的新人在偶然的情况下相遇，然后开始了一段奇妙的、浪漫的爱情和成长的旅程，最后他们成为更好的自己，进入对方的世界。剧情简介已经让他们很期待了。想象一下，肖战从一个社会名流到行业大佬的过程，不顾自己的眼光与女主角走到一起，这是一个多么神圣的爱情故事！我们建议将其拍摄下来，并在发生时播出。萧敬腾的作品总是那么让人期待，希望他能创作出更多优秀的作品，也希望我们能看到他笔下更多的人物。零三，二零二二年夏天播出的五部古装剧《杨子》《肖战》《赵露思》榜上有名，有没有你期待的？二零二二年已经过半。随着余生，请多多指教。特战荣耀好运来，警察叔叔等多部热播剧的收官，这个暑期档也即将迎来一波期待值拉满的待播大剧，比如《玉骨遥》《冰与火》《底线》等。以往，这种从七月起集中播出的大剧，在暑期档开启了激烈的竞争，今年也不例外。尤其是在蒙面唱《将猜猜猜》的超级大热之后，暑假里的大戏更是层出不穷。杨子、郑爽《倩女幽魂》碎碎念。在余生，请多指教的超级热播中，这部搭档当红小生诚意的古装剧《沉香如酥》的预约量早已突破一百万，网传该剧定档七月二十二日，那真是让不少观众大呼过瘾。肖战美任敏玉古瑶，肖战这几年人气超旺，尤其是《陈情令》《余生，请多多指教》等作品火了之后，肖战目前的古装剧预约量超过三百万，也是超级期待，有望在今年夏天播出。迪丽热巴公俊的《安乐死》，迪丽热巴公俊主演的《安乐窝》是由迪丽热巴和公俊主演的。迪丽热巴和公俊主演的《安乐窝》是由迪丽热巴主演的。吴磊赵露思星汉灿烂，吴磊赵露思星汉辉煌。虞书欣王鹤棣沧浪之志，虞书欣王鹤棣的沧浪之志。我是一个很好的演员，我有一个很好的朋友。这个月的中上旬左右，爱情剧场占据了上风。这个夏天，这几部爆款古装剧的潜力足以让观众大饱眼福。不知道大家最期待哪一部？